പാവ് നമ്മെ നമ്മെ ഇതുവരെയും നടത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ഹേമൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രവർത്തികളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ സ്വർഗസനായ ദൈവം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും അവിടുന്ന് തന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തും ഹാലേലൂയ നമുക്ക് ഹേമൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് നമ്മള് ദൈവോചന ചിന്തകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ വേളകളിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം രമ്യാവിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതിന്റെ പതിനൊന്നിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ തിരുവഴുത്തുകൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാമേൻ നമ്മള് സ്തോത്രം ഹാമേൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കിയത് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ എന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അതുപോലെ അതിനകത്തൊരു വാഗ്ദത്വം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഹേമേ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്വമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നിത്യജീവന് ഇട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വമാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന വാഗ്ദത്വം ഹാലിലൂയ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖേന മാത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് നിത്യജീവൻ ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തമായി നമ്മൾ കണ്ടത് നിത്യജീവനാണ് പ്രൈസ് ലോൺ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി സ്തോത്രം ദൈവം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകാം എന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം നൽകുവാനിടയായി പ്രൈസ് ലോൺ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സവിശേഷമായി നൽകപ്പെട്ട ഒരു വാഗ്ദത്തമായി ആത്മസ്നാനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിച്ചു ന്യൂമറ്റോളജി എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മശാസ്ത്രം പരിശുദ്ധാത്മശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ആത്മസ്നാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അത് മെയിൻ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അധിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റ് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റൊരു വാഗ്ദത്വം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാഗ്ദത്വത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ദൈവസ്മൃതിയിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം ഫിലിപ്പിയർക്ക് പൊസണയ പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ദൈവസ്മൃതിയിൽ വായിക്കാം പ്രൈസ് ലോട്ട് പതിവായിട്ട് ലിനു ബ്രദർ വായിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ലിനു ബ്രദർ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും ബൗദ്ധത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിന് എത്തവണ്ണം ക്രിസ്തു വേശിയിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും താങ്ക് യു ഫേബർ സിസ്റ്റർ പ്രൈസ് ലോട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും തന്റെ ധനത്തിന് എത്തവണ്ണം മഹത്വത്തോടെ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും ഇത് അപ്പോസിലെ പൗലോസ് കുറിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്നാൽ ഇത് പൗലോസിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വാക്കുകളല്ല തനിക്ക് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അറിവിൽ നിന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിലപ്പുറം ആത്മനിയോഗത്തോടെ എഴുതുന്ന വാക്കുകളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ നിയോഗ പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു വാഗ്ദത്തമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ നമുക്ക് ഐ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ ഒരു തീം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടൈറ്റിലായിട്ട് ആ വാക്യം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് ലോൺ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്ന ദൈവമെന്ന് നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ കാണും പ്രൈസ് ലോൺ ഹേമൻ ഇവിടെ എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു ഹേമൻ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും തീർത്തു തരാം തീർത്തു തരും എന്നുള്ളതാണ് വാഗ്ദത്വം അതൊരു പ്രോമിസ് ആണ് ദൈവ മക്കൾക്കുള്ള പ്രോമിസ് ആണ് ഹാലി ലൂയ നമ്മള് ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴാ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയെന്നറിയാവോ ദൈവം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലാക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്നിനും കുറവില്ലായിരുന്നു എല്ലാം വിളഞ്ഞ് ഫലഭൂയിഷ്ടമായി നിൽക്കുന്ന ഏതൻ തോട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ ആക്കുവാനിടയായത്
ഐ മീൻ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് മുള്ളും പറക്കാരെയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ന്യായമായി ചിന്തിക്കാൻ വകയുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യനോട് അവന്റെ പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യനെ ഭൂമിയെ ദൈവം ശവിക്കുമ്പോഴാണ് മുള്ളും പറക്കാരെയും അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ് അല്ലോ അപ്പോ ഹേമയിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒന്നിനും കുറവുകളില്ലാതെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചു ആവശ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും എനിക്ക് ഇന്നത് വേണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പൂർണ്ണതയോടെയാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത് അവന് രോഗമില്ലായിരുന്നു ക്ഷീണമില്ലായിരുന്നു ഒറ്റപ്പെടലില്ലായിരുന്നു ദൈവം ആ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത് പക്ഷേ കാലക്രമേണ ഇതെല്ലാം വന്നു ഭവിച്ചു എപ്പോഴാ മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്തപ്പോ അപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് ആവശ്യ ഭാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയുടെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ഹലലൂയ ആ വീഴ്ചയെ പരിഹരിക്കുവാൻ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മടക്കി വരുത്തുവാനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ ക്രിസ്തുവിലാണ് സകല വീണ്ടെടുപ്പും സാധ്യമായി തീരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ അവർ യാഗം കഴിച്ച് ദൈവത്തോട് നിയമം ചെയ്യും അവർ യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അവരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമാകാനിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരമയാഗമാകാനിരിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞാടിനെയാണ് അവർ മുന്നിൽ കാണുവാനിടയായത് ആ വെളിപ്പാട് കൃത്യമായി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ മൃഗയാഗങ്ങളെല്ലാം അപൂർണമാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിത്യമായ പരിഹാരം വരുത്തുന്ന ഒരു യാഗം മുന്നിലുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അവർ യാഗം അർപ്പിച്ചത് ആ യാഗമാണ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തു നിർവഹിച്ചത് പൂർണനായ ക്രിസ്തു പാപമില്ലാത്ത ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തീയിൽ ക്രോധ തീയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹാമേൻ ഇൻ ദ ഫയർ ഓഫ് ഗാഡ്സ് റാറ്റ് ഹാമേൻ ഹി വാസ് കൺസ്യൂംഡ് ആൻഡ് ഹി ബിക്കെയിം സാക്രിഫൈസ് ഫോർ ദി അറ്റോൺമെന്റ് ഓഫ് അവർ സിൻസ് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു യാഗമായി തീർന്നു അങ്ങനെ സകല വീണ്ടെടുപ്പിനും താൻ കാരണഭൂതനായി മാറി ഹലിലൂയ്യ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന പദം നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് പ്രൈസ് അലോ മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഹലിലൂയ്യ എന്നാൽ നമ്മുടെ മാത്രം വീണ്ടെടുപ്പിനെ അല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നാം പാർക്കുന്ന ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ മേനെ സ്കറ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഭാവികാല സംഭവശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നാൽ അത്തരം വീണ്ടെടുപ്പുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഹെമൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവൻ നൽകിയാണ് സാധ്യമാക്കിയത് യഥാസ്ഥാപനം റെസ്റ്റോറേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹെമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ യഥാസ്ഥാപനം പുനഃസ്ഥാപനം ഒക്കെ സാധ്യമായി തീരത്തുള്ളൂ വി ലോസ് അവർ പൊസിഷൻ വെൻ വി സിൻഡ് ടു ഗാഡ് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാനം പദവി നമ്മൾ നഷ്ടമാക്കി ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകനെന്നാണ് ലൂക്കോസ് വംശാവലി എഴുതുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുത്രത്വം മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി മകനെന്നുള്ള പദവി നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദൈവം മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടത്തിലാക്കി വെച്ചു ആ തോട്ടം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഗാർഡൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ ഹാമേൻ ഹി ലോസ് ഹിസ് റെസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വാസസ്ഥലം അവൻ നഷ്ടമാക്കുവാനിടയായി ദൈവം ആക്കി വെച്ച സ്ഥലം നഷ്ടമാക്കി സ്ഥാനം നഷ്ടമാക്കി സ്ഥലം നഷ്ടമാക്കി പ്രൈസ് ലോൺ ഹാമേൻ ഇങ്ങനെ സ്തോത്രം ദൈവം മനുഷ്യനെ ആക്കി വെച്ച സകല സ്ഥിതികളിൽ നിന്നും അവൻ പാപം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാനിടയായി ഇനി ഈ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചതാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഹലിലൂയ അതുകൊണ്ട് ഹാമേൻ ദൈവം ആദ്യം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഇതൊക്കെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവന് ഈ നഷ്ടത്തിന് കാരണമായി തീർന്ന പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം സിൻ ഈസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ദി ഡിക്ലനേഷൻ ഓർ ദി ഡിപ്രൈവിറ്റി ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് പതനത്തിന് നിദാനം കാരണം പാപമാണ് അതുകൊണ്ട് പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ എവറിത്തിങ് ഷാൽ ബി റെസ്റ്റോർ ബാക്ക് ഹാബേ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പാപത്തിന് പരിഹാരം വ
പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും എന്നുള്ള പദമാണ് അപ്പോസ്റ്റനായ പൗരോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ള വാഗ്ദത്വം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ക്രിസ്തേഷുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും ഇത് ദൈവ മക്കൾക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഹലലൂയ്യ എന്താ ക്രിസ്തേശുവിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരും ദൈവജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം എന്നൊരു സൂചന അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹലലൂയ്യ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം പ്രൈസ് ലോഡ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം ദാവീത് മാത്രമല്ല നമ്മളും അനുദിനം ഏറ്റുപാടുന്ന വാക്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ബൈബിളിലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാം സ്റ്റഡി ത്രീ വൺ ഞാൻ യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകും നല്ല ഇടയൻ തന്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ജീസസ് ക്രൈസ് ഈസ് അവർ ഗുഡ് ഷെപ്പേ നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നു ഹലലൂയ്യ അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഈ വാക്യവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെയും ഐ മീൻ ഐ ഷാൽ ബി നോട്ട് വാണ്ട് ഐ മീൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഓൾ അവർ നീഡ്സ് ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഗോഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഗ്ലോറി ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തേശുവിൽ ഐ മീൻ തീർത്തു തരും ഹാലിലൂയ്യ അപ്പോ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നല്ല ഇടയനായി നമ്മുടെ മഹാ ഇടയനായി നമ്മോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ നല്ല ഇടയനായ കർത്താവ് തന്റെ ആടുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരുവാനിടയാകും ഹാലിലൂയ്യ സ്തോത്രം ഇനി ഹേമയിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ മേഖല നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം വാഗ്ദത്വം അങ്ങനെയാണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും തീർത്തു തരാമെന്നാണല്ലോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഹാലിലൂയ്യ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ റലം ഹേമയിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് മെന്റൽ റലം നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന മേഖലകളുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ റലം ഹേമയിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന മേഖലകളുണ്ട് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റലം ഹാലിലൂയ്യ ഭൗതികമായ മേഖലകൾ സ്തോത്രം ഹേമയിൽ ഇതിലധികം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം എങ്കിലും മറ്റെല്ലാ മേഖലകളെയും ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലായി ഒന്ന് ഹേമൽ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാലിലൂയ്യ ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ റലം നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് ആത്മീയമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ രണ്ട് മെന്റൽ റലം മാനസികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ റലം നമുക്ക് മാനസികമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് മാനസിക തലങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ റലം ഹേമേൽ ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റലം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ആവശ്യബോധത്തെ ആവശ്യങ്ങളെ ഹേമേൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തീർത്തു തരാമെന്നാണ് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരാമെന്നാണ് ഹേമൻ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഹാലലൂയ്യ ഹേമൻ ഈ വാഗ്ദത്തം നിറവേറാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ ഇടയനാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആടുകളായിട്ട് തന്റെ പിന്നാലെ നാം ഗമിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർത്തു വരാൻ കർത്താവിന് ഹേമേൻ എന്താ പറയുക ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൂ ഹാലലൂയ്യ I mean, he has a responsibility to fulfill all the needs of his sheep while they are following him. Hallelujah. Kootam vittu, Thonya Vasa Poguna, Adine, Avishyangalakai Narthi Koduka Naita, Responsibility illa. Adava, Endagiloka Chaitu Vartha, Adha Karthavite Karuna Ilil Ninnna Chaitu Vartha, Adha Pasha Responsibility illa. Hallelujah. ഹേമേൻ വഴിവിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു ആട് ബാക്കി എല്ലാ ആടുകൾക്കും ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹേമേൻ ഇത് കിട്ടാതെ ഹേമേൻ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഇടയനോട് പരാതി പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അല്ലെ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹേമേൻ ഇടയൻ ഓൾറെഡി തന്റെ ആടുകൾക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെയും കൊടുത്തു സമയാസമയത്ത് കൊടുത്തു ഇടയന്റെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുട്ടില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുവാനിടയാകും ഹാലലൂയ്യ ഹാമിനി നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്താ മനുഷ്യന്റെ സ്പിരിച്വൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി പാപിയായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ബേസിക് സ്പിരിച്വൽ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹാമേൽ ദൈവവുമായി ബന്ധം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രൈമറി നീഡ്
ഹലലൂയ്യ യേശുവിനെ കർത്തമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോ വി ഗോട്ട് സേവ്ഡ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് ഒരു തവണ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല രക്ഷയ്ക്കായി വളരണമെന്ന് പത്രോ സപ്പോസൺ പറയുന്നു വി ഷുഡ് ഗ്രോ ഫോർ അവർ സാൽവേഷൻ ഹേമ രക്ഷയ്ക്കായി വളരണം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ രക്ഷയ്ക്ക് ഹേമയിൽ ഒരു ഭൂതകാലമുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫ്യൂച്ചർ സെൻസ് ടു ഹേമ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പാസ് സെൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ ഫ്യൂച്ചർ സെൻസ് ഹേമൻ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം past sense will we have been saved namal rakshikapettu when when we accepted jesus christ as our lord and savior yeshuvine kartavai rakshidavai swigarichappo namal rakshikapettu but still we are in a procedure we are in a status of growing into the salvation rakshikkai namal valarnu konde irikkuvayana praise the lord adin endha cheyyanadu ഹാലിലൂയ്യ പത്രസപ്പോസൻ പറയുന്നു രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ പ്രൈസ് ലോൺ ഹാലിലൂയ്യ ഹെമേൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ പ്രൈസ് ലോൺ ഹെമേൻ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ പറയുവാനിടയായത് ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ടു രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ അപ്പോ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ നീഡിൽ ഹേമൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് രക്ഷയിൽ വളരണം എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷയ്ക്കായി വളരണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാലാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഹാലിലൂയ്യ സ്പിരിച്വൽ നീഡ് ദൈവം മീറ്റ് ചെയ്യുമോ യേസ് നമുക്കതിനായിട്ടൊരു വാഞ്ച ഉണ്ടാകണം ഹേമേൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നോക്കൂ ഹേമേൻ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഡിസായർ ആഗ്രഹമുണ്ടാകണം ഹാലിലൂയ്യ വാഞ്ച ഉണ്ടാകണം നമുക്കൊരു ദാഹം ഉണ്ടാകണം പ്രൈസ് ലോൺ ഇപ്പോ കർത്താവ് ആഹാരം നൽകണമെങ്കിൽ വചനം നൽകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് അതിനുള്ള വാഞ്ച ഉണ്ടാകണം ഞാനെല്ലാം തികഞ്ഞു എന്നും എനിക്ക് ഇത്രയും വളർച്ച മതിയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹേമേൻ ഹേമേൻ എന്ത് പറയുക ഹേമേൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴേ അറിയുന്നത് എന്തൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പ്രൈസ് ഉള്ളവർ നമ്മള് ഹേമേൻ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാ വെറുതെ ഒരു ഒരു ബോഡി ചെക്കപ്പോ ഹേമേൻ ഒരു ഫുൾ ചെക്കപ്പ് അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം എന്തായാലും ഇൻഷുറൻസും ക്ലൈമും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മാസം തോറും ഇൻഷുറൻസിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നു ഹേമേൻ അതിനിങ്ങനെയും പൊതലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റിന് നമ്മളും തയ്യാറാകുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നു ഹേമൻ അതുപോലെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ലാബിൽ കൊടുക്കുന്നു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഹേമേൻ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് പ്രഷർ നോർമൽ ആണെങ്കിലും ഷുഗർ ബോർഡറിലാണ് പ്രൈസ് ഉള്ളവർ ആരാണ്ടാ പറയുന്നത് ഈ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അതൊക്കെ വെറും ഹേമ തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയാണ് ഒന്നുകിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് ബോർഡറൊക്കെ ഹേമൻ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എന്ന് ആരാണ്ട് പറയുവാനിടയായി പ്രൈസ് ഉള്ളവർ ഹേമൻ എപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതുവരെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിച്ചത് നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് നല്ല മസിലുണ്ട് പ്രൈസ് ഉള്ളവർ ഹേമൻ ഒന്നിനും കുറവില്ല എന്നൊക്കെ ആ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടെസ്റ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലേ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനും നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അകത്തെ മനുഷ്യനും സ്പിരിച്വൽ ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലേ ഹാലിലൂയ്യ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ദൈവം പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യും എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറവുള്ളതെന്ന് ഹാലിലൂയ്യ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹേമേ നമ്മള് ഞാൻ വലിയ ആത്മീയനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മള് ഹേമേ വല്ലാതെ കോപിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഹേമേ ഞാന് ഈ കോപം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇനി ഒത്തിരി മാറ്റം വരാനുണ്ട് ശാന്തത സമാധാനത്തിൽ വളരാനുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ കോപത്തിൽ കുറയാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മിലെ കുറവുകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഹാലിലൂയ്യ ഈ ടെസ്റ്റ
വിത്ത് ജീസസ് ക്യാരക്ടർ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഹാമേൻ എന്റെ അച്ചാച്ചനേക്കാൾ ഞാൻ ബെറ്റർ ആണ് ഹാമേൻ എന്റെ ഹാമേ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വർഷം മുൻപ് സ്നാനപ്പെട്ട ആ ആളിനേക്കാൾ ഞാൻ ആത്മീയനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോ നോ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനല്ല ഹാമേ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പോലെ ആകാനാ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് യേശുവുമായിട്ടാണ് ഹലിലൂയ്യ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം പോലെ എന്റെ സ്വഭാവ രൂപാന്തരപ്പെടണം ഞാൻ ആത്മീയമായ ആവശ്യം എന്ത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഹാമേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി വളരെ വളരാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് കുടിക്കണം വചനമാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആവശ്യം ഹലലൂയ്യ അതിൽ വളരണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വാഞ്ച ഉണ്ടാകണം ഹലലൂയ്യ ഹാമേ സ്തോത്രം ഞാൻ ആത്മീയമായ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹാമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുക ഒരാവശ്യമാണ് സ്തോത്രം ഹാമേൻ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഹാമേൻ അടുത്ത് നമുക്ക് ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് മാനസികമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രൈസ് ലോ ഞാൻ മാനസികമായ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ നീഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഹാലിലൂയ്യ ഹാമേൻ നമ്മളൊക്കെ ഹാമേൻ നമുക്കൊക്കെ ഹാമേൻ എന്താ പറയുക നമ്മള് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഒരു സൂക്കയുള്ളവരായി മനസ്സുള്ളവരായി ഹാമൻ അതിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി എന്ന പദം വരുവാനിടയായത് മനഃശാസ്ത്രം എന്ന പദം വരുവാനിടയായത് ഹലലൂയ സൂക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഐ മീൻ സൂക്കെ എന്ന പദം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹലലൂയ നമുക്ക് ആത്മാവുള്ളത് പോലെ നമുക്കൊരു സൂക്കയുമുണ്ട് നമുക്കൊരു മനസ്സുണ്ട് നമുക്ക് ഹാമേ നമുക്കൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ബീങ് നമ്മിലുണ്ട് അതിന് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ അതിന് ഹാമൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്തോത്രം ഹാമേ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഹാലിലൂയ്യ ഈ സൂക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലോൺ ആരാ ഒരു കരുതൽ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാ ഉള്ളത് ഹാലിലൂയ്യ ഒരു സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാ ഉള്ളത് എവിടെ നിന്നാ ഈ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവം നമ്മെ അങ്ങനെയാ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാമൻ ഹി നീഡ്സ് എ ഫെലോഷി അവനൊരു കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമാണ് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്പിരിച്വൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ യു നീഡ് ദ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് ആൻഡ് ഹാ മീൻ നിന്റെ മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് യുവർ സൂക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹാ മീൻ ആ മാനസിക തലത്തിന്റെ ഹാ മീൻ ആ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യു നീഡ് ദ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ് മനുഷ്യരുമായി നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമാണ് ഈ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഹാമിൻ നമുക്ക് ഹാമിൻ അമ്മയപ്പന്മാരുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ഭർത്താവുണ്ട് മക്കളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ സ്തോത്രം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാമേ നമുക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ ഹാലിലൂയ്യ ഭാര്യയുമായി നല്ല ബന്ധം ഭർത്താവുമായി ഹാമിൻ നല്ല ബന്ധം ശരിയായ ബന്ധം മാതാപിതാക്കളുമായി ശരിയായ ബന്ധം ഹാലിലൂയ്യ ഹാമേ അപ്പോ നമ്മുടെ മെന്റൽ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ്സ് ഓഫ് അവർ സൂക്കെ ആ മേഖല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അത് നിറവേറ്റപ്പെടണമെങ്കിൽ ഹാമേ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഹാലിലൂയ്യ നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നല്ല ആത്മീയ സഹോദര്യ ബന്ധം സാഹോദര്യ ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകണം മാതാപിതാക്കളും സഹോദ ഐ മീൻ മക്കളും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകണം ഹാലിലൂയ്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സൂക്കയുടെ നീഡ്സ് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ നീഡ്സ് മൈൻഡിന്റെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ഹാലിലൂയ്യ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നുള്ള മത മലയാള പദം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ മുട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായത് കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാമേ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹാലിലൂയ്യ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മുട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇഷ്ടം ബുദ്ധിമുട്ട് ഹാമേ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഇഷ്ടം ഹാമേ എന്നാൽ നീഡ്സ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന പദം നമ്മുടെ മെന്റൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി
ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ ക്രിസ്തുവിൽ യേശുവിൽ അനുസരിപ്പിൻ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ്യ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി എന്നാൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ അനുസരിപ്പിൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം പോലും ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഹാലിലൂയ്യ യേശു എങ്ങനെ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിച്ചത് അവൻ നസ്രത്തിൽ ചെന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഹാലിലൂയ്യ പ്രൈസ് ഹെമേൻ ഇനി ഹെമൻ അവിടെ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പേരന്റൽ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാൽ മതി ഹാലിലൂയ്യ അപ്പോ ഹെമൻ ബന്ധങ്ങൾ ക്രിസ്തേശുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഹാലിലൂയ്യ ഒരു കല്യാണാലോചന വരുമ്പോഴേക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കൊച്ചാണോ ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന കൊച്ചാണോ എന്ന ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എത്ര ശമ്പളമുണ്ട് എന്നല്ല പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഹാലിലൂയ്യ ഹാമേൻ ഇന്ന് ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നാളെ ജോലി ഉണ്ടാകാനും ഇന്ന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് നല്ല നാളെ എല്ലാ ആരോഗ്യവും ശോഷിച്ചു പോകാനും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഹാലിലൂയ്യ അതുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണോ ആത്മീയരാണോ ക്രിസ്തുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ബന്ധങ്ങൾ ക്രിസ്തേശുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം അവിടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവാനിടയാകും അപ്പോ നമുക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അംഗീകഹിതമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരരുത് പ്രൈസല്ലോ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും ശുശ്രൂഷകളെയും ഹനിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുമായിട്ട് മിണ്ടരുതെന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ നേടാൻ പറ്റത്തില്ല ഹേമേൻ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് ക്രിസ്തു ഞാനൊരു ദൈവവൈതലാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ നോക്കി കാണാവൂ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഹാലിലൂയ്യ ഹേമേൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റലക്ച്വൽ നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുവാനിടയായി പ്രൈസ് ലോഡ് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സകലത്തിലും സുഖമായും ശുഭമായും ഇരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹാലിലൂയ്യ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ വസിക്കണമെന്ന ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഹാലിലൂയ്യ പ്രൈസ് ലോഡ് നമുക്ക് കർത്താവിനെ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ശബ്ദം വേണം നല്ല ആരോഗ്യം വേണം അപ്പോ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ഈ മന്ദിരത്തെ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിക്കണം ഹാലിലൂയ്യ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാനുള്ള ദൈവ മഹത്വം വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മന്ദിരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെതായ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം ഞാൻ ഒരു കർത്താവ് അത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരും ഹാലിലൂയ്യ സ്തോത്രം ഹേമേൻ ഇനി ഹേമേൻ നമുക്ക് ഒരു രോഗം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാരസെറ്റമോൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലിലൂയ്യ പാരസെറ്റമോൾ എടുക്കാൻ പോലും ദൈവത്തോട് ഗൈഡൻസ് ചോദിക്കണമെന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് കർത്താവെ ഞാൻ ഈ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്നത് ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഹേമേൻ അത് കഴിക്കാവൂ എന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം എല്ലാ മരുന്നും ഹേമേൻ നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സ്തോത്രം നമ്മുടെ പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ കോൾഡ് ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം എടുക്കും പോകാനായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാറും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പ്രൈസ് ഹേമേൻ പല മരുന്നും ഹാലിലൂയ്യ ചിലതൊന്നും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങ് സൗഖ്യമായിക്കൊള്ളും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവം ഹേമേൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലിലൂയ്യ ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ ഹേമൻ എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും പ്രൈസ് ദൈവം നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഗൈഡ് ചെയ്യും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ ദൈവം ഗൈഡ് ചെയ്യും ഈ മരുന്നും ഡോക്ടർമാരും ഒന്നും ആത്മീയത്തിനെതിരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഹാലിലൂയ്യ പ്രൈസ് ഹേമേൻ ദൈവം കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഹേമ രോഗിക്കല്ലാതെ വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറയുവാനിടയായി പ്രൈസ് ഉള്ളവർ യഹസ്കിയാവ് മരണത്തിൽ നിന്ന് നീക്കുപോക്ക് കർത്താവ് എടുത്തു പതിനഞ്ച് വർഷം ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത അശിയാവ് പറയുന്നുണ്ട് അത്തിപ്പഴക്കട്ട കൊണ്ട് വന്ന് പരിവിന്മയിൽ വെക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ നടക്കുന്ന
തീർത്തു തരും ഹാവൻ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ നീഡ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ പാർക്കുവാൻ ഒരു വീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വാഹനം ആവശ്യമുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്പമായി കരുതാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അധമനെന്നാണ് തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോസ് നായ പൗലോസ് കുറിക്കുന്നത് അപ്പോ ഹാവൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതേണ്ടതുണ്ട് ട്രൈസ് അലോൺ ഇനി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടേണ്ടതുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടേണ്ടതുണ്ട് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവിടേണ്ടതുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ അതും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നീഡാണ് ട്രൈസ് അലോൺ ഹേമൻ ദൈവം തരുന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് ഓഹരി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കൂടി വരുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ ഹേമേൻ ഹേമൻ നമുക്ക് ഓഹരി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ നമുക്കൊരു നന്മയോ അഭിവൃദ്ധിയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ അവർക്ക് നമ്മുടെ നന്മയിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ ഇതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ നീഡ്സ് ആണ് ദൈവം അത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരുന്ന ദൈവമാണ് വാഗ്ദത്വം നമുക്കുണ്ട് ഹാലിലൂയ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നത് ഹാലിലൂയ്യ ഹാമെ ഈ വാഗ്ദത്വത്തെ ഒന്ന് മുറുകെ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു സപോഷം പറയുക എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ നീടൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ഹാലിലൂയ്യ പ്രൈസ് അല്ല ദൈവം നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കൊത്തവണ്ണമല്ല നമ്മുടെ യോഗ്യത നോക്കിയ ഒന്നിനും നമ്മൾ അർഹരല്ല തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ഹാലിലൂയ്യ എന്താ റിച്ചസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ചസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള പദം പെട്ടെന്ന് ഹേമൻ ദൈവത്തിന്റെ ധനം എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നമ്മുടെ ആവശ്യം ആയത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്നും നമുക്ക് നൽകി തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന തലമാണ് ഹലിലൂയ്യ എന്താതെന്ന് അറിയാവോ ഗോഡ്സ് മേഴ്സി ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഗോഡ്സ് ഐ മീൻ കൈൻഡ്നെസ് ടു സേവസ് നമ്മെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വിടുപ്പിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലിലൂയ്യ ട്രൈസ് അലോഡ് ഉന്നതമായ ദൈവത്തിന്റെ ധനം അതിന്റെ ആഴമേ അത് ആർക്ക് ഗ്രഹിക്കാം എന്ന അപ്പോസനായ പൗരോസ് പറയുന്നു ഹാലിലൂയ്യ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ധനം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആഴം ആർക്ക് ഗ്രഹിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ധനം വി സി ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ധനം നമുക്കായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ധനം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഹാലിലൂയ്യ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഫോർ അസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ധനം ക്രിസ്തേശുവിനാ ക്രിസ്തേശുവാണ് ഹാലിലൂയ്യ ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുള്ള ഒരു ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഉള്ള ഒരു പ്രസന്നകരുടെ പ്രഭുവായ സി എച്ച് എസ് പർജൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട് ഗ്രേസ് എന്നതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ജി ആർ എ സി ഇ അതിന് സ്പർജൻ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ജി ഹാമിൻ ഗാഡ് ഗാഡ്സ് ഹാമിൻ ദൈവത്തിന്റെ ഗാഡ്സ് ആർ റിച്ചസ് ധനം ഹാലിലൂയ്യ ദൈവത്തിന്റെ ധനം ഗോഡ്സ് റിച്ചസ് ഹാമിൻ എ അറ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചെലവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ധനം ഹാലിലൂയ്യ ക്രിസ്തേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും ദൈവത്തിന്റെ ധനം ക്രിസ്തുവിന്റെ എക്സ്പെൻസിൽ ഹാലിലൂയ്യ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചെലവിൽ എന്താ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചെലവ് സ്വന്തം ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവിട്ടു ഹാലിലൂയ്യ നാം സമ്പന്നരായി തീരേണ്ടതിന് നമ്മൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന ദൈവകൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ സമയം പൗരോസ് പൊരുതിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുകയാണ് നാം സമ്പന്നരായി തീരേണ്ടതിന് എന്താ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് നിത്യതയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് നിത്യ ജീവനാണ് യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പത്ത് സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഹാലിലൂയ്യ ഹെമേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഏതനിൽ മനുഷ്യന് പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹാലിലൂയ്യ നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം മടക്കി തരികയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം മടക്കി തരികയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചെലവിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലിലൂയ്യ ദൈവം ഹേമൻ ഇന്ന് പകൽ വീള നമ്മൾ
ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാ അങ്ങയുടെ മക്കളെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പിതാവ് കൃപ കൊണ്ട് സകലരെയും പൊതിയണമേ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടിയിരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവാലോചനകൾക്ക് ദൈവശബ്ദത്തിന് ദൈവിക ദൂതുകൾക്കായി സ്തോത്രം ഹാരി ലൂയ്യ ദൈവമേ കേട്ട തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മുൻപാകെ സമ്പൂർണമായി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചേരുന്നു കൃപയിൽ ബലപ്പെടുത്തിയാട്ടെ ഹേമേൻ ഹാരി ലൂയ്യ മഹിമ എല്ലാം അങ്ങേക്ക് തന്നെ ആകട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ക്രിസ്തേശുവിൻ ധന്യനാമത്തിൽ പിതാവേ അവേ 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 പ്രേസ് ലോ